はい、第5問目は、えー、トイック形式の問題ですね。えー、アワーヘッドクォータービルディング、まあ、いきなり出てくる名詞なので、まあ、多分これが主語でしょうねと。で、ほにゃららとありまして、in the どのこうの、まあまあ、要するに前置詞プラス名詞がある、えー、で、over financial district、えー、このミドス、ミドスというのはですね、あのま、ど真ん中という意味なんですね。で、名詞です。えー、なので、どこの真ん中かって言ったらここですね。オブアファイナンシャルディストリクト。えー、まあ、ファイナンシャルディストリクトっていうのはその経済区と言いますか、それ商業的な、金融とかの企業とかが集まってる、あのイギリスのロンドンやったらシティみたいなとこですね。そこの、えー、地区のど真ん中にあるよと。で、何の地区ですかって言ったらオブザシティであると。まあ、文、えー、の、問題得上では別に気にしなくてもいい、全自主プラス名詞のセットなんですが、一応細かくやっておきました。えー、てなると、ホニャララの部分は、このど真ん中に何なんですかと、えー、つまり動詞が必要だということですね、えー。選択肢見ましょう。もう選択肢を最初に見てもよかったですね。あの動詞の形が変わっているだけということですね。で、問題は、だからこの動詞のロケイト、ロケイトっていう動詞をどう使うのっていう話になってくるわけですね。えー、まあ、ロケイトっていうのは、名詞形にしたらロケーション、ロケーション。まあ、位置とか場所とかっていう意味ですけれども、えー、それの動詞形が locate であると。で、locate は番号は3番でございます。えー、何々を位置づけると。けるということになります。なので、もうもうこれでお分かりですよね。後ろには、ホニャララの後ろには名詞、つまり目的語に相当するものがないので、えー、ローケイト普通3番で使うんだよと言われたら、もうこいつも B も C も D もダメってことになって、えー、マイナス3の形を取るこいつですね。A だけが正解っていうのが、まあまあすぐにわかるわけでございます。えー、まあまあ、あのー、考えてみたらわかりま、わかりそうなもんですね。というのも、あの、主語がですね、ビルディングなわけじゃないですか。建物でしょ。で、建物っていうのはどっかに建つわけですよね。その時、まあ、建物に手足が生えて勝手に立つわけではまあないですよね。まあ、誰かがそこに、ここにそのヘッドクォータービルディング、本部ビルを作ろうってってですね、えー、位置づけるわけですよね。まあ、なので、えー、ロケイト3番、何々を位置づける、それの自動体。私たちの本部ビルは、ホニャララのど真ん中に位置づけられています。つまり、意訳をすれば、S is located。どこそこ、まあ、副詞ですね。どこそこってついたら、どこ S はどこそこにあると、意訳ができるということになります。